அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான தினங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா வீட்டுல இருந்து ஆபீஸ்க்கு கிளம்பி போயிட்டு இருப்பீங்க ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருப்பீங்க காலேஜுக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப பேர் வீட்டுல இருந்தே இந்த காணொலியை கேட்டுட்டு இருப்பீங்க இன்னைக்கு என்ன சிறப்பான தினம் அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இன்னைக்குதான் உலக தாய்மொழி தினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தாய்மொழி தினம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்முடைய தாய்மொழி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு இல்லாட்டி அதை பத்தியான சிறப்புகளை உணர்ந்து நடக்க வேண்டிய ஒரு தினம் அப்படிங்கிறது உலக நாடுகளால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இப்படிப்பட்ட நேரத்துல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மொழிக்கும் தாயாக இருக்கும் தமிழ் மொழியை பற்றி நம்ம பேச போறோம் தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு என்ன இருக்கு இதுதான் கேள்வி ஏன்னா எனக்கு தமிழ்னா ஒரு லாங்குவேஜ்னு தெரியும் அது ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்பு வந்தது அப்படிங்கிறது தெரியும் எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்புன்னு யாராலுமே இன்னும் சொல்ல முடியல அப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய சிறப்பை மட்டுமே நம்ம பேசி நீ எப்பவுமே இந்த சிறப்பை மட்டுமே பேசுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது வருங்கால சந்ததிகளுக்கு வருங்கால ஜென்ரேஷனுக்கு நீ என்ன கொடுத்துட்டு போற இந்த கேள்வி என் முன்னாடி நிறைய பேர் வைக்கிறாங்க நம்முடைய சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் நமக்கே தெரியாதுங்க உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு லைனை மட்டும் தான் நான் எடுக்க போறேன் யார்கிட்ட எப்ப கேட்டாலும் தமிழ் குடிகள் யார் அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ஒரு வாக்கியத்துல முடிச்சிருவாங்க கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி அப்படிங்கிறது தான் எந்த ஒரு மேடை நிகழ்ச்சியா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல தமிழ் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லுவாங்க சோ இந்த வாக்கியம் என்ன அப்படின்னு பாருங்க கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி வாழ் அப்படின்னு சொல்லும்போது குரங்குக்கெல்லாம் இருக்குமே அந்த வாழா அதை பத்தி தான் தமிழ் குடிகள் இப்படி குரங்குல இருந்தா வந்தாங்கன்னு நீ சொல்றியா இப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் நகைப்பாவும் பேசுவாங்க கொஞ்சம் பேர் இதெல்லாம் சுத்த முட்டாள்தனம் தமிழுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஏஜ் எல்லாம் கிடையாது நீ முட்டாள்தனமா பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாம் எதிர்த்து பேசுறதுக்கு இல்லாட்டி இது தப்பு அப்படின்னு அவங்க சொல்றதுக்கு நம்ம கிட்ட ப்ரூஃப் கிடையாது ப்ரூஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த பாடலுக்கு உண்மையான அர்த்தம் நமக்கு தெரியாது அறியப்படாத தமிழ் மொழி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பதிவு தான் இந்த ஒரு காணொலி அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி இதுல எவ்வளவு உண்மை இருக்கு கல் அப்படிங்கிறது என்ன மண் அப்படிங்கிறது என்ன இதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது என்ன திணைகள் எத்தனை வகை அப்படியே திணைகள் தெரிஞ்சாலும் வெற்றி கரந்தை போன்றவை எப்படி அறியப்பட்டது ஏன் அவர்கள் உருவாக்கப்பட்டார்கள் எண்ணற்ற கேள்விகள் உங்கள் மனதில் வராது இந்த கேள்விகள் எதுவுமே உங்க மனசுல வராதுங்க காரணம் இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது சோ இந்த பதிவை பார்த்து முடிக்கும் போது ஒரு முழு புத்தகத்தை வாசிச்ச ஒரு உணர்வு உங்களுக்குள் கிடைக்கும் இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க தமிழ் குடிகளை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பாடல் இல்லாட்டி இந்த இரண்டு வரிகள் எந்த பாடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அந்த பாடல் என்ன அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த பாடல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொய் அகல நாளும் புகழ் விளைத்தல் என் வியப்பாம் வையகம் போர்த்த வயங்கு ஒளி நீர் கை அகல கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றி மூத்த குடி இது கரந்தை படலம் முப்பத்தி ஐந்து குடிநிலை அப்படிங்கிற ஒரு பாடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் இது ஒரு இலக்கண நூல் தான் அதுக்காக சங்க இலக்கிய நூல் அப்படிங்கிறது கிடையாது இதனுடைய காலம் அப்படிங்கிறது கிபி ஒன்பதாவது நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த ஒன்பதாவது நூற்றாண்டில் எப்படி கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தில் இந்த ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி தமிழ் குடிகள் தான் பூர்வ குடிகள் அப்படின்னு இந்த வார்த்தை இல்லாட்டி இந்த பாடல் சொல்கிறதா இதுதான் நம்மிடையே இருக்கும் கேள்வி அதற்கு கல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சிருக்கணுங்க கல் அப்படின்னு சொல்லும் போது மலை அப்படிங்கறத குறிக்கிறது குறிப்பா நம்ம சொல்ல போனா நாமக்கல் திண்டுக்கல் இதெல்லாம் கல் அப்படிங்கிற வார்த்தையில முடியுது இதன் காரணம் அங்க இருக்கிற மலைகளை சார்ந்தது தான் சோ கல் அப்படிங்கிறது மலை சார்ந்தது தான் அப்படிங்கறது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு மேலும் சில பாடல்களும் கல் அப்படிங்கிறது மலையை தான் குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சில சோழ பாடல்களும் இருக்கின்றன அந்த பாடல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கல் உயர் தோல் கிள்ளி பாரி அப்படிங்கிறது தான் அதாவது மலை போன்று உயரமான தோல் உடையவன் தான் கிள்ளி சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு சோழ மன்னன் இதுதான் அந்த பாடல் குறிக்கிறது சோ இந்த இடத்திலையும் கல் அப்படிங்கிறது மலை அப்படிங்கிறது குறிப்பதாக நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அப்படி என்றால் மண்ணுனா என்ன மண்ணுனா சாதாரணமா மண் அப்படின்னு எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கிடையாது மண் அப்படிங்கிறது வயல் அப்படிங்கிறது தான் குறிக்கும் பொன் விளையும் மண் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் பொன் அப்படிங்கிறது அரிசி இல்லாட்டி தானியத்தையும் மண் அப்படிங்கிறது வயலையும் குறிக்கிறது இதற்கு ஒரு உதாரணமா நம்ம திருக்குறளையும் சொல்லலாம் மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நீழல் காடும் உடையது அரண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு திருவள்ளுவர் சோ
கல் தோன்றி அதாவது குறிஞ்சி அப்படிங்கிற திணை தோன்றி மருதம் அப்படிங்கிற திணை தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே வாளோடு தோன்றியவர்கள் தான் இந்த தமிழர்கள் இல்லாட்டி மூத்த குடிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல தோன்றியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிறந்தவர்களா பிறக்கும் போதே இவங்க வாளோடு பிறந்தாங்களா இதுதான் அடுத்த கேள்வி இந்த நேரத்துல இந்த தோன்றுதல் அப்படிங்கிறது பிறப்பது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை குறிக்கவில்லை என் முன்னே கடவுள் தோன்றினார் அப்படின்னா கடவுள் என் முன்னே பிறந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது என் முன்னே அவர் தோன்றினார் என் முன்னே அவர் வந்தார் அப்படிங்கிறது தான் இதை தான் திருவள்ளுவரும் அவருடைய குரலில் சொல்கிறார் தோன்றிர் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று பிறக்கும் போதே புகழோடு பிறந்து கொள் அப்படி இல்லாதவர்கள் பிறக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம ஐயா திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பாரு கண்டிப்பா கிடையாது அவர் என்ன சொல்றார் சில கூட்டங்கள் இல்லாட்டி நிறைய விதமான ஆட்கள் முன்னிலையில் நீ தோன்றுவதாக இருந்தால் நீ அப்பியர் ஆகுவதாக இருந்தால் கண்டிப்பா அந்த அப்பியரன்ஸ் உன்னை மிகப்பெரிய ஒரு புகழுக்கு கொண்டடைய செல்ல வேண்டும் இல்லாட்டி நீ அந்த அந்த இடத்துல அதை கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீ மிகப்பெரிய புகழை அடைய வேண்டும் அப்படி புகழ் அடையாத நபர்கள் இப்படி தோன்றுவதால் எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நீங்கள் தோன்றாமலே அவர்கள் முன்பு வராமலே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒழுக்கம் <laughs> அரண்மனைகள் மலைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள் நம்ம இப்ப சொல்றோம்ல காட்டுவாசிலாம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல இதுதான் நம்முடைய மூதாதையர்கள் இருந்தாங்க அந்த நேரத்துல ஒரு மலையில ஒரு சைட்ல இருக்கிறவங்க ஒரு குழு வேறொரு சைட்ல இருக்கிறவங்க வேறொரு குழு இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது இது ஒரு போர் இல்லாட்டி ஒரு யுத்தமாக மாறுகிறது இதை தான் குடிப்போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி குடிப்போர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக இவங்க வளர்க்கிற வனவிலங்குகள் இல்லாட்டி அவங்க வளர்க்கிற சில விலங்குகள் இருக்கும் அதே மாதிரி இவர்கள் வளர்க்கும் சில விலங்குகள் இருக்கும் இந்த விலங்குகள் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருக்கும் போர் வழியாக இவங்க என்ன செய்வாங்க உதவியாக எதிர்குழுவிற்கு யார் உதவியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை கவர்ந்து கொண்டு வருவார்கள் அந்த விலங்கை கொண்டு வருவாங்க இல்லாட்டி திருடிட்டு போவாங்க ஒரு படத்தில் பார்த்திருப்பீங்க இதைதான் குடிப்போர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரியான ஆநிறைகளை ஆநிறை அப்படின்னு சொல்லும் போது விலங்குகளை அவர்கள் வளர்க்கும் விலங்குகளை வேறொரு இனக்குழுக்கள் வந்து திருடி செல்லும் போது அதை காப்பாற்றுவதற்காக சில தமிழ் குடிகள் வந்து போராடுவார்கள் வாளோடு நிற்பார்கள் ஆயுதம் ஏந்தி நிற்பார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடல் சொல்கிறது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நமக்கு தெரிய வேண்டிய இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கு வெற்றிப்படை கரந்தை படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வெற்றிப்படை அப்படிங்கிறது இந்த ஆடு மாடு இதெல்லாம் கவர்ந்து செல்லக்கூடிய படை கரந்தை படை அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்படி கவர்ந்து செல்லும் இவர்களை தடுப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட படை இந்த இரண்டு படைகளிலும் இருந்தவர்கள் தமிழர்கள் தான் அதாவது ஆதி குடிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நேரத்துல தான் இந்த பாடல் என்பது எழுதப்பட்டுள்ளது கல் தோன்றி குறிஞ்சி தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே மருதம் அப்படிங்கிற அந்த திணை தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி அதாவது தன்னுடைய ஆநிறைகளை காப்பாற்றுவதற்காக கரந்தை படை எவ்வளவு வீரமாக வந்து நம் முன்னே இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை காண்பித்து நிற்கிறார்கள் இவர்கள் தான் உண்மையான வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த பாடல் இப்ப சொல்லுங்க நம்முடைய வாழ்க்கை கலாச்சாரம் நம்முடைய தமிழ் குடிகள் வீரம் பொருந்தியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இங்கே எதிரியும் தமிழர்கள் தான் காப்பவர்களும் தமிழர்கள் தான் அதாவது ஆதி குடிகள் தமிழர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ஒரு பாடல் 
இதுக்கு மீனிங் தெரியாமையே நிறைய பேர் தமிழர்கள் தோன்றும் போதே புகழோடு தோன்றிவிட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க கண்டிப்பா கிடையாது தமிழர்கள் தோன்றினார்கள் அதன் பிறகு மருதம் அப்படிங்கிறது தோன்றியது அதன் பிறகு ஒவ்வொரு சமுதாயம் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு விதமான அரசாங்கங்கள் தோன்றின இவை அனைத்தும் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே தமிழன் தன்னுடைய குழுக்களை காப்பாற்றுவதற்காக போராட தயாராக இருந்தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு வார்த்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகம் அந்த சமூகம் போற்றும் ஒரு மொழி அதனுடைய பெயர் தமிழ் அது என்னுடைய தாய்மொழி அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு இந்த பாடலுக்கு இதுதான் அர்த்தமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாமே இருக்கும் தமிழர்கள் நிறைய பேருக்கே தெரியாம இருக்கும் அவங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க இது உனக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க இதை உன்னிப்பா கவனிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இதே மாதிரி திருக்குறள்லையும் பல விதமான முரண்பாடுகள் இருக்கு அந்த முரண்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்ம வரும் காலங்களில் பார்க்கலாம் நாளைய பதிவு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காஷ்மீர் யாருக்கு சொந்தம் இதுதான் நாளைய டாபிக் ரொம்பவே தெரியாத இல்லாட்டி பலருக்கும் ஆச்சரியம் மட்டும் பல தகவல்கள் நாளைய காணொலியில் உங்களுக்காக இடம்பெறும் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் நான் சொன்ன இந்த ஒரு பாடல் இல்லாட்டி இந்த ஒரு காணொலியை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே தெரிவியுங்கள் அதே மாதிரி எனக்கும் நம்முடைய தாய்மொழி தினத்தின் வாழ்த்துக்களை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்